শিক্ষার্থী বৃন্দ কেমন আছেন আপনারা আশা করি নিশ্চয়ই ভালো বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান মানবিক ও ভাষা স্কুল পরিচালিত বিএ বিএসএস প্রোগ্রামের প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ এবং যারা শিক্ষার্থী নন কিন্তু এই প্রোগ্রাম দেখছেন আপনাদের সবাইকে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত বিএ বিএসএস প্রোগ্রামে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি আজ সমস্ত একের ইউনিট দশ পাঠ দুই থেকে আলোচনা করব আজকের আলোচক আমি আজমিরা বিলকিস শিক্ষক সমাজতত্ত্ব সামাজিক বিজ্ঞান মানবিক ও ভাষা স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আজ পাঠ দুই থেকে জনসংখ্যা তত্ত্ব আলোচনায় জনসংখ্যা সংক্রমণ তত্ত্ব আলোচনা করব শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনারা হাতের কাছে কাগজ কলম রেখে দিতে পারেন কোনো বিষয় প্রয়োজনীয় মনে হলে অথবা আমাদেরকে জানানো থাকলে তার সাথে সাথে লিখে রাখবেন প্রথমেই এই পাঠ আলোচনায় আপনাদেরকে জানাব জনসংখ্যা সম্পর্কে অর্থাৎ জনসংখ্যা বলতে কি বোঝায় কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে পরস্পর সম্পর্কিত ও সঙ্গবর্ধভাবে বসবাসরত বিভিন্ন নারী পুরুষের সমষ্টি হল জনসংখ্যা জনসংখ্যা নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের প্রাকৃতিক প্রতিবেশ যেমন সমাজ ব্যবস্থা বৃদ্ধিভিত্তিক অবস্থা জন্ম মৃত্যু স্থানান্তর এবং অন্য অনেক অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শতসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায় যে জনসংখ্যা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসরত বিভিন্ন নারী পুরুষের সমষ্টি সময় অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী জনসংখ্যার তারতম্য পরিলক্ষিত হয় জনসংখ্যা বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শতসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পৃথিবীর জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি পরিবর্তন নিয়ে ব্যাখ্যামূলক আলোকপাত করে জনসংখ্যা তত্ত্ব জনসংখ্যা তত্ত্বগুলোর মধ্যে রয়েছে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব জনসংখ্যা সংক্রমণ তত্ত্ব মার্সবাদী তত্ত্ব ম্যালথাসীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব এদের মধ্যে ম্যালথাসীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব ও জনসংখ্যা সংক্রমণ তত্ত্ব সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার্থীবৃন্দ আজ পার দুই থেকে জনসংখ্যা তত্ত্ব আলোচনায় আমরা জনসংখ্যার সংক্রমণ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব আসুন প্রথমে জানি ডেমোগ্রাফিক ট্রানজিশন থিওরি বা জনসংখ্যার সংক্রমণ তত্ত্ব আসলে কি জনসংখ্যার সংক্রমণ তত্ত্ব নিয়ে সর্বপ্রথম উনিশশো সালে ওয়ারেন থমসন আলোচনা করেন উনিশশো আট থেকে উনিশশো সাতাশের সময়ে কিছু দেশের জনসংখ্যা তাত্ত্বিক তথ্যের ভিত্তিতে তিনি লক্ষ্য করেন যে উর্বরতা ফার্টিলিটি এবং মরণশীলতা মর্টালিটি তিনটি স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে উনিশশো সালে ফ্রাঙ্ক নোটেস্টেন এই বিষয়টিকে পুনরুদ্ধার করেন এবং একে তিনি জনসংখ্যা তত্ত্ব নামে অভিহিত করেন ফ্রাঙ্ক নোটেস্টেনের মতে জনসংখ্যা সংক্রমণ সব দেশে ঘটবে এর তিনটি পর্যায় রয়েছে জনবিজ্ঞানীরা জনসংখ্যা তাত্ত্বিক কাঠামোকে পাশ্চাত্য সমাজের পটভূমিতে তিনটি জন্ম মৃত্যু হারের পর্যায়গুলোকে যথাক্রমে উচ্চ বৃদ্ধিপ্রবণ অবস্থান্তরকালীন স্তর এবং প্রারম্ভিক পতন এই তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন শিক্ষার্থীবৃন্দ আসুন এখন এই তত্ত্বগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনে নেই প্রথমে আসি উপবৃদ্ধি প্রবণ এই স্তরে জন্মহার ও মৃত্যুহার দুয়ে উচ্চ থাকে এটি শিল্প বিপ্লব পূর্বক বর্তমান কৃষি প্রধান ও আদিম সামাজিক সমাজের বৈশিষ্ট্য যেসব দেশ কৃষি প্রধান বাণিজ্য অনগ্রসর অনুন্নত অর্থনীতি এবং যেসব দেশে সনাতন পরিবার ব্যবস্থা বিদ্যমান সেসব দেশে সাধারণত এই অবস্থা বিরাজ করে দুই অবস্থান্তরকালীন বৃদ্ধি এই স্তরে কিছুটা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয় মৃত্যুহার দ্রুতগতিতে হ্রাস পায় কিন্তু জন্মহার বৃদ্ধি পায় ফলে জনসংখ্যা এই স্তরে এসে অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পায় এই স্তরকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্তর বলা হয় এ স্তরে চিকিৎসা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আর্থসামাজিক উন্নয়ন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন মুক্তবাজার অর্থনীতি ইত্যাদির ফলে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে ফলে মৃত্যুহার দ্রুতগতিতে হ্রাস পায় আর যেসব কারণে মৃত্যুহার হ্রাস পায় ঠিক একই কারণে সেসব দেশে জন্মহার বৃদ্ধি পায় এবার আসুন প্রারম্ভিক পতন সম্পর্কে জানি প্রারম্ভিক পতন এটি শিল্পনত সমাজের বৈশিষ্ট্য 
এই স্তরে প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয় এই স্তরে জন্মহার কমতে থাকে এবং মৃত্যুহার দ্রুতগতিতে হ্রাস পায় ফলে এখানে জনসংখ্যা মোটামুটি ধীর গতিতে বৃদ্ধি পায় অথবা স্থির থাকে শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এ স্তরে চিন্তা ও জ্ঞান বিকাশের অনেক সুযোগ ঘটে এবং মানুষ অর্থনৈতিক কুসংস্কার ও গোড়ামি মুক্ত হয়ে ছোট পরিবার গঠনের লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখুন ডাব্লুপি ওয়ার্কার্স আবার পরিবর্তন সূচক তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তার মতে পরিবর্তন সূচক তত্ত্বের কতগুলো পর্যায়ের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন এই পর্যায়গুলোকে তিনি পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন সেগুলো হল এক প্রথম পর্যায় এ পর্যায়ে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে থাকে যেমন মানুষ জন্মগ্রহণ করে ঠিক সেইভাবে এই লোকসংখ্যা দ্রুত মৃত্যুবরণ করে পূর্বে এভাবে এই জনসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেত উনিশশো সালের পূর্বে চীন ও ভারতে এভাবেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় যেসব দেশ কৃষিভিত্তিক সেসব দেশে এভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি নাইজেরিয়া তানজানিয়া ইথিওপিয়া অ্যাঙ্গোলা প্রভৃতি দেশ এরপর আসি দ্বিতীয় পর্যায় এ পর্যায়ে জন্মহার বৃদ্ধি পায় কিন্তু মৃত্যুহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায় এই জন্য এ পর্যায়ে লোকসংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায় এবার আসি তৃতীয় পর্যায়ে তৃতীয় পর্যায় হলো বর্ধিষ্ণু পর্যায় এ পর্যায়ে জন্মহারও কম হয় এবং মৃত্যুহারও কম হয় কিন্তু জন্মহার কোনোভাবে মৃত্যুহারকে অতিক্রম করতে পারে না এ পর্যায়ে কৃষির উন্নয়ন ঘটে এবং কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে সমাজ দ্রুত শিল্পভিত্তিক সমাজে রূপান্তরিত হয় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন চিলি কানাডা প্রভৃতি দেশে এভাবে কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে ক্রমান্বয়ে শিল্পভিত্তিক সমাজে রূপান্তরিত হয় চতুর্থ পর্যায় এই পর্যায়ে ক্রমান্বত শিল্পভিত্তিক সমাজে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ এটি শিল্প নতির পর্যায় এই পর্যায়ে জন্মহার কম হয় এবং পাশাপাশি মৃত্যুহারও কমে আসে যেহেতু জন্মহার কমে আসে সেহেতু জনসংখ্যা এখানে কম হয় তাই কম জনশক্তি থাকার ফলে কর্মসংস্থানে মানুষ বেশি সুযোগ লাভ করে ফলে মানুষের মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানও ধীরে ধীরে উন্নত হয় এবার আসি পঞ্চম পর্যায়ে এ পর্যায়ে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই সমান্তরাল পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় অর্থাৎ এ পর্যায়ে জন্মহার আর মৃত্যুহার কোনোটাই অতিক্রম করতে পারে না এ পর্যায়ে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা এ পর্যায়কে অনেক উন্নত করে এ পর্যায়ে আধুনিক ফ্রান্সের নাম উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি জাতিসংঘের জনবিজ্ঞানীরা জনবিজ্ঞানের পরিবর্তন সূচক তত্ত্ব সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন সেগুলো হলো ক সমাজে উচ্চ জন্মহার ও উচ্চ মৃত্যুহার অবস্থান করে সোসাইটিস হুইচ হ্যাভ হাই বার্থ অ্যান্ড ডেথ রেটস খ সমাজে উচ্চ মৃত্যুহার বজায় থাকে কিন্তু তারা মৃত্যুহার অস্বীকার করে সোসাইটিস হুইচ হ্যাভ হাই ডেথ রেটস বাট দেয়ার ইজ ডিক্লিনিং হাই ডেথ রেট গ সমাজে উচ্চ জন্মহার কিন্তু স্পষ্টতই নিম্ন মৃত্যুহার সোসাইটিস হুইচ হ্যাভ হাই বার্থ রেট বাট ফেয়ারলি লো ডেথ রেট ঘ সমাজে নিম্ন জন্মহার এবং নিম্ন মৃত্যুহার সোসাইটিস হুইচ হ্যাভ ডিক্লিনিং বার্থ রেট বাট লো ডেথ রেট পুঙ্গ সমাজে জন্ম এবং মৃত্যুহার ওঠানামা করে সোসাইটিস উইথ ফ্লাকচুয়েটিং বার্থ অ্যান্ড ডেথ রেট শিক্ষার্থীবৃন্দ জনসংখ্যা তত্ত্বের এই পরিবর্তন সূচক তত্ত্বটি অনেক বাস্তব এবং গ্রহণীয় হলেও সমালোচকরা এর কতগুলো নেতিবাচক দিকের কথা তুলে ধরেছেন যেসব নেতিবাচক দিক নিয়ে সমালোচকরা আলোচনা করেছেন তার মধ্যে হলো এক অনেকে মনে করেন এটি কোনো তত্ত্ব নয় বরং এটি হলো দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি দুই এই তত্ত্বের জন্ম ইউরোপের দেশগুলোতে হলেও তাত্ত্বিক কাঠামো হিসাবে এই তত্ত্বটি কোনো পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করে না তিন এই তত্ত্বে বলা হয়েছে 
শুধুমাত্র দুটি কারণে জন্মহার হ্রাস পায় কিন্তু ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলোতে দেখা গিয়েছে আরও বিভিন্ন কারণে জনসংখ্যা হ্রাস পায় সুতরাং এই তত্ত্বটি এখানেও গ্রহণীয় নয় তবে তত্ত্বের কিছু নেতিবাচক দিক থাকলেও এই তত্ত্বটি যে অনেক বাস্তবভিত্তিক এবং তত্ত্বটি যে আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ তা আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে জজ স্টনিজের ভাষায় শিক্ষার্থীবৃন্দ লক্ষ্য করুন জজ স্টনিজের মতে ডেমোগ্রাফিক ট্রানজিশনস র্যাঙ্ক অ্যামং দ্য মোস্ট সুইপিং অ্যান্ড বেস্ট ডকুমেন্টেড ট্রেন্ডস অফ মডার্ন টাইমস বেস্ট আপন হান্ড্রেডস অফ ইনভেস্টিগেশনস কভারিং এ হোস্ট অফ স্পেসিফিক প্লেসেস প্রিয়র্স অ্যান্ড ইভেন্টস অর্থাৎ অনেক স্থান সময়কাল এবং ঘটনার উপর শত শত গবেষণার ভিত্তিতে নির্মিত জনসংখ্যার সংক্রমণ তত্ত্বটি আধুনিককালের প্রবণতার ওপর বিস্তৃততম এবং সবচেয়ে তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের একটি শিক্ষার্থীবৃন্দ ইতোমধ্যে আমরা আলোচনার প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এই তত্ত্বটি আমাদের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করে অর্থাৎ জনসংখ্যার সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের সম্মুখ ধারণা লাভ করতে সাহায্য করে আবার অর্থনৈতিক সামাজিক কাঠামোগত ও জৈবিক ইত্যাদি সকল বিষয়ের ওপর এই তত্ত্বটি আমাদের আলোকপাত করে তাই এই তত্ত্বটি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হিসাবে বিবেচিত হয়েছে শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের আজকের আলোচনা এ পর্যন্তই আসুন এক নজরে জেনে নেই আমাদের আজকের আলোচনাগুলো অর্থাৎ আজ আমরা কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি আজ আমরা সমস্ত একের ইউনিট দশ পাঠ দুই থেকে জনসংখ্যার তত্ত্ব আলোচনায় জনসংখ্যার সংক্রমণ তত্ত্ব আলোচনা করেছি এই সংক্রমণ তত্ত্ব আলোচনা করতে যে প্রথমেই আমরা আপনাদের জনসংখ্যা সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছি এবং তারপর জনসংখ্যা সংক্রমণ তত্ত্ব অর্থাৎ ডেমোগ্রাফিক ট্রানজিশন থিওরি নিয়ে আলোচনা করেছেন আজ এ পর্যন্তই শীঘ্রই সমাজতের অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আবারও আপনাদের সাথে আলোচনা করব শিক্ষার্থীবৃন্দ এই আলোচনা থেকে যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে তাহলে আপনারা সমাজতত্ত্ব এক বিষয়ক বইটির সাহায্য নিতে পারেন এছাড়াও জে আর উইক্সের লেখা পপুলেশান অ্যান্ড ইন্ট্রোডাকশান টু কনসেপ্টস অ্যান্ড ইস্যুস বইটিরও সাহায্য নিতে পারেন এছাড়াও যদি আরও কিছু জানার থাকে তাহলে আপনারা নিকটস্থ কোনো স্টাডি সেন্টারে টিউটরের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আর আমাদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে আপনাদের যোগাযোগের ঠিকানা ডিন সামাজিক বিজ্ঞান মানবিক ও ভাষা স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর এক সাত শূন্য পাঁচ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আবারও আপনাদের সাথে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে অন্য কোনো সময় আলোচনা করব সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ